நமது பக்கத்தை இதுவரைக்கு நீங்கள் சப்ரேட் பண்ணவில்லை என்றால் உடனடியாக சப்ரேட் பண்ணிவிட்டு நமது பக்கத்துடன் என்றும் தொடர்ந்துருங்கள் தேழ் ஒன்று நடு ஆற்றில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கடுமையாக போராடிக் கொண்டிருந்த அந்த தேளிற்கு உதவுவதற்காக ஒரு ஆமை வந்தது அந்த ஆமை நண்பரே எனது முதுகில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் உங்களை நான் கரை சேர்த்து விடுகிறேன் என்று கூறியது எப்படியோ பிழைத்துவிட்டோம் என்று எண்ணிய தேளானது ஆமையின் முதுகில் ஏறிக்கொண்டது ஆமை கரையை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கியவுடன் முதுகில் ஏதோ டொக் டொக் என்று சத்தம் கேட்டது என்ன நண்பரே முதுகில் ஏதோ சத்தம் கேட்கிறது என்று கேட்டது ஆமை அதற்கு தேல் சொன்னது ஒன்னுமில்லை நண்பரே நான் உங்களை கொட்டி பார்க்கின்றேன் என்று கூறியது உங்கள் உயிரை காப்பாற்றி நான் உங்களை கரை சேர்க்க முயற்சி செய்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் என்னை கொட்டி பார்க்கின்றீர்களே இது நியாயமா என்று கேட்டது ஆமை அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாமல் செல்லுங்கள் இது என்னுடைய சுபாவம் என்று கூறியது அந்த தேல் நண்பர்களே நிஜ வாழ்க்கையிலும் இப்படிதான் நமது நற்குணத்தால் பயன் பெற்ற ஒரு நபர் அதை உதாசீனப்படுத்தலாம் அல்லது நமக்கு எதிராகவும் கூட திரும்பலாம் அது அவர்களது இயல்பாக இருக்கலாம் ஆனால் உதவி செய்பவரின் இயல்பு என்றுமே மாறிவிடக்கூடாது தீயவர்களின் செயல்களை அடிப்படையாக கொண்டு நல்லவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை மாற்றிக் கொள்ளுதல் கூடாது கயவர்களை அடிப்படையாக கொண்டு நல்லவர்கள் தாங்கள் செயல்படும் எண்ணங்களை மாற்றிக்கொண்டால் உண்மையாகவே நன்றி உணர்வு மிக்க பிரச்சனையில் இருக்கும் ஒருவருக்கு நல்லவர்களின் கருணை கிட்டாமல் போய்விடும் நல்லவர்களுக்கும் நன்மை புரிபவர்களுக்கும் கிடைக்கின்ற மன நிறைவு வாழ்க்கையின் முழுமை நல்லவர்களுக்கு மாத்திரமே சொந்தமானது அதை அனுபவித்து பாருங்கள் மழை எதிர்பார்த்து பொழிவதில்லை காற்று கணக்கிட்டு வீசுவதில்லை கதிரவன் எவர் பொருட்டும் உதிப்பதில்லை அது அவைகளின் இயல்பு நல்லவர்களின் இயல்பும் அப்படிதான் நன்மைகளை தொடர்ந்து செய்வோம் சந்திப்போம் தமிழனாய் பிறந்தேன் என்ற பெருமையுடன் விஜய் சீதாராமன்